వెన్నుకోటు అనేది కొంతమంది ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెన్నుకోటు పొడిచారు మామగారిని అంటారు మరికొంతమంది ఏమో కాదు ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో కానీ రాజకీయ జీవితంలో కానీ జీవితంలో పక్కన పెడితే రాజకీయ జీవితంలో ఆవిడ రాజ్యాంగేతర శక్తిగా ఎదుగుతుంది కాబట్టే ఆ పరిస్థితుల్లో పార్టీని కాపాడుకోవడం కోసమే ఆయన ఆ పని చేయాల్సి వచ్చిందని కొంతమంది చెప్తారు మీరు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా అది నిజమా కాదా ఏది నిజమా అది నీటిలో ఆవిడ రాజ్యాంగేతర శక్తిగా పనిచేసింది అన్నది మాట అవాస్తవం ఓకే సత్య దూరం అబద్ధం ఇప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను మీరు బీప్ సౌండ్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది తప్పదు అక్కడ తప్పదు ఎందుకంటే యూట్యూబ్ వాడు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు అప్పుడప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారు అధికారం చేపట్టిన రోజు నాడు నుంచి పేద ప్రజలకి ఏదో ఒక సంక్షేమ పథకాలు చేపియాలి నేను చేసి చూపించాలనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చిన రోజు నాడు నుంచి రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం పెట్టారు దాంతో దెబ్బతిన్నది ఎవరు రైస్ మిల్లు ఓనర్స్ కమ్మాస్కి ఎక్కువ ఉండేవి రైస్ మిల్స్ సో కమ్మాస్ ఆర్థికంగా నష్టపోయారు రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం పెట్టడం వల్ల రైస్ మిల్స్ వాళ్ళవి కనుక వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి సబ్స్ ఇయ్యాలి కనుక వాళ్ళు కోటా ఇచ్చి ఇయ్యాలి కనుక ఆ రేటుకి దెబ్బతిన్నారు రవాణా వ్యవస్థ నేషనలైజ్ చేశారు బస్సుల్ని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కిందకి తీసుకొచ్చారు తిరుపతి విజయవాడ గుంటూరు రాజమండ్రి కాకినాడ నెల్లూరు సిటీ బస్ సర్వీసులన్నింటిని కూడా నేషనలైజ్ చేశారు ఆ సిటీ బస్సులు అన్నీ కూడా కమ్మాస్ చేతిలో ఉండేవి సో దెబ్బతిన్నారు అక్కడ వ్యాపారంలో విజయ డైరీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉంది ఇప్పటికీ ఉంది కదా సో చిన్న చిన్న డైరీస్ ఉండేవన్నమాట కమ్మాస్కి విజయవాడలో కానీ గుంటూరులో కానీ రాజమండ్రిలో కానీ బాపట్లలో కానీ తెనాలలో కానీ చిన్న చిన్నవి ఈ డైరీ డెవలప్మెంట్ రాగానే వాళ్ళ పాల వ్యాపారం దెబ్బతిన్నది సో ఆర్థికంగా అక్కడ ఆ కులమే నష్టపోయింది సినిమాలు స్లాబ్ సిస్టమ్ పెట్టేశారు ఆయన ట్యాక్స్ లాగ్ కొడుతున్నారు ఎందుకంటే సినిమా ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఆయనే కనుక ట్యాక్సుల గురించి తెలుసు కనుక ఆయనకి ట్యాక్స్ లాగ్ కొడుతున్నారు గవర్నమెంట్కి ఆదాయం రావడం లేదని ట్యాక్సులు పన్నెండు సీట్లు పన్నెండు వందల సీట్లు ఉంటే పన్నెండు వందల సీట్లకి ఆయన్ని ఆడకపోయినా సరే ఆరు వందల సీట్లు నిండా పన్నెండు వందల సీట్లకి డబ్బులు కట్టాల్సిందే నువ్వు అని స్లాబ్ సిస్టమ్ ఒకటి పెట్టారు సో సినిమా హాళ్ళు కమ్మాస్ చేతిలో ఉండేవి అక్కడ దెబ్బతిన్నారు వాళ్ళు ఆర్థికంగా బొగ్గు బొగ్గును కూడా నేషనలైజ్ చేశారు ఆయన కిరసనాయులు బొగ్గుని రేషన్ షాపుల్లో వైట్ రేషన్ కార్డు మీద సప్లై చేయించడం మొదలెట్టారు సో ఆ దుకాణాలు కూడా వీళ్ళకు ఉండేవా అనమాట ఈ సామాజిక వర్గానికి ఉండేవి సో అక్కడ దెబ్బతిన్నారు అంటే ఆయన ఓహో మన సామాజిక వర్గాన్ని వదిలేసి మిగిలిన సామాజిక వర్గాలకి ఈయన ఉపయోగపడుతున్నాడు గౌళ్ళకు కానీ వేలమాసకి కానీ కాపులకు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలకి బీసీలకి ముస్లింస్కి వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతున్నాడు మనం ఈయన పార్టీ కోసం అని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని జెండాలు మూసేసి అన్నీ చేస్తే అక్కడ మన నోట్లోనే మన్ను పోస్తున్నాడు అనేటువంటి ఒక దృక్పథానికి ఆ సామాజిక వర్గం వచ్చేసింది వచ్చేసి నాదండ్ల భాస్కర్ రావుని ఎయిటీ ఫోర్లోనే ఎన్నుకున్నది నాదండ్ల భాస్కర్ రావు గారిని తప్పించమని సో అదృష్టమో దురదృష్టమో అది ఫలించలేదు నాదండ్ల భాస్కర్ రావు గారి వ్యూహం ఫలించలేదు మళ్ళీ సీఎం అయ్యారు ఈయన ఆ తర్వాత జరిగిన పరిస్థితులు మీకు తెలుసు లక్ష్మీ పార్వతిని ఒక బూచిగా చూపించారు అంతే తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కదా ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన మేజర్ డెసిషన్ ఏంటి ఎన్నికల ప్రచారంలో మేజర్ డెసిషన్ మద్యపాన నిషేధం మహిళల కోసం అది అమలు చేశారు మద్యపాన నిషేధం అప్పుడు దెబ్బతిన్న సామాజిక వర్గం ఏది వైన్ షాపులు కానీ బార్లు కానీ అన్ని కబ్బాస్ చేతిలో ఉండేవి సో మళ్ళీ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ మన నోట్లోనే మట్టి కొట్టాడు కదా అనేటువంటి మళ్ళీ ఇంకో దృక్పథం వచ్చేసి సో ఇక తట్టుకోలేకపోయింది ఆ సామాజిక వర్గం సో మనకు అన్యాయం జరుగుతుంది మన కులానికి ఈయన మిగిలిన కులాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు మంత్రి పదవులు మీరు చూసుకోండి కమాస్కి తక్కువ ఉండేది ఆయన మంత్రివర్గంలో తొమ్మిది మంది బ్రాహ్మణులకు కార్పొరేషన్ చైర్మన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన ఒకటేసారి ఒక్కటేసారి ఉన్న నలభై మూడు కార్పొరేషన్లలో తొమ్మిది మంది బ్రాహ్మిన్స్కి ఇచ్చాడు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ఎంట్రామారావు గారు మరి ఆయనకి కమ్మ పార్టీ కమ్మ పార్టీ అని మీరు ముద్రేసిచ్చారు ఎట్లా వేస్తారు వెళ్ళారు కదా తొమ్మిది మందికి 
బ్రాహ్మిన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన ఒకటేసారి సో ఇక ఆ సామాజిక వర్గం అంతా మనకు ఒక నాయకుడు కావాలి సో ఈ లక్ష్మీ పార్వతిని ఒక బూచుగా చూపించి ఒక రకంగా అడ్డు పెట్టుకుని మెల్లిగా ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి తీసేయాలన్నది వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడిని ఎగేశారు సో అతను కూడా ఆ ట్రాప్లో పడిపోయాడు అందుకని రాజకీయ అధికార మార్పిడి అసలు జరగ జర జరగాల్సింది అక్కడ కానీ అది వెన్నుపోటుగా మారిపోయింది సో దానికి కూడా కారణాలు ఏంటంటే మేము హిందూ పూరీళ్ళం వెంట్రామారావు గారు నేను లక్ష్మీ పార్వతి అధికారి పర్యటన గవర్నమెంట్ పర్యటన ఆయన అక్కడ వెటర్నరీ కాలేజీ సారీ వెటర్నరీ హాస్పిటల్ క్రికెట్ గ్రౌండు రెండు స్కూల్సు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటరు ఓపెనింగు అందులో నేను డైరెక్టర్గా ఉన్న కంపెనీ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము అక్కడ తర్వాత అనుకోకుండా మూసేయటం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ టోల్స్ లిమిటెడ్ అని గవర్నమెంట్ అనగారే ఫార్టీ ఏకర్స్ ల్యాండ్ లీజుకి ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ది అందులోనే మేము ఫస్ట్ హాస్పిటల్ కట్టాం అనమాట ఫార్టీ బెడ్ హాస్పిటల్ ముందు కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్తో సహా అందరికీ ఆ గ్రామస్తులకి అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అని ముందు హాస్పిటల్ కట్టాం ఫ్యాక్టరీ కంటే కూడా ముందే దాని ఇనాగ్రేషన్ కూడా అన్నగారిని రమ్మన్నాను ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఇనాగ్రేషన్కి లక్ష్మీ పార్వతి ఒక వింగు ఆయన ఒక వింగు ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి హాస్పిటల్కి సో రెండు ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం అక్కడ సీఎం గారు అన్నగారు మూడో ప్రోగ్రామ్కి గోపాన్ పల్లి అని గో గోపవాణి పల్లి నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్స్ నాట్ గోపాన్ పల్లి లైక్ దట్ ఒక విలేజ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాం ఈనాడులో పనిచేసి పురుషోత్తమ్ అని ఒక జర్నలిస్ట్ ఉండేవాడు అతను ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఇంటి రామ గారు హరికృష్ణని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి చేస్తారా మీరు రాజకీయ వారసుడుగా హరికృష్ణని చేస్తారా అని అడిగాడు ఆయన బ్రదర్ పులి గడుపున పిల్లలు పుడతాయా అన్నారు అంతే బట్ జవాబు చెప్పలేదు ఆయన బ్రదర్ పులి గడుపున పిల్లలు పిల్లులు పుడతాయా అన్నారు అంతే దానికి ఈనాడు వాళ్ళ హెడ్డింగ్ ఏమని పెట్టారంటే హరికృష్ణకి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిని పెట్టేశారు సో పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి పేపర్లు వెళ్తాయి కదా సీఎం గారి దగ్గరికి ఆయన కంటే ముందు లక్ష్మీ భారత్ చూసింది చూసి ఏమిటిది ఆయన ప్రధానమంత్రిని చేస్తానని అనలేదు కదా మీరు వాళ్ళు ఎట్లా రాసిస్తారు అని కొంచెం నాతో చెప్పను కూడా చెప్పలేదు మీరు అబ్బాయికి ఇస్తే మీరు మాట వరుస కన్నా చెప్పేవాళ్ళు కదా అని ఏదో లోపల అని మాట్లాడుకున్నట్టున్నారు ఇక ప్లేట్లు కప్పులు సాసరలన్నీ బయటకు వచ్చేసినాయి ప్లేట్లు కప్పులు సాసరలన్నీ బయటకు వచ్చేసినాయి ప్రోగ్రామ్స్ నా కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ టూల్స్ లిమిటెడ్ హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్తో సహా మొత్తం ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఇద్దరు భోజనం లేకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకుండా పడుకుంటూ పోయారు కాసేపు గోదరిగిపోయింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆ హిందూపురంలోనే స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈ వెన్నుపోటికి అంకురార్పణ అనేది అక్కడ జరిగింది అక్కడి నుంచి జరిగిన తర్వాత జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి మనకు స్టేట్లో ఉన్నాడుగా మన కడియం శ్రీహరి నిన్నటి దాకా కేసీఆర్ గారి దగ్గర డిప్యూటీ సీఎం చేశాడు అతను గడ్డం నగేష్ అని చెప్పి ఆదిలాబాద్ ఎంపీగా ఉన్నాడు తెలుగుదేశంలో ఉన్నాడు టీఆర్ఎస్లో కూడా ఉన్నాడు వీళ్ళు అప్పుడు మంత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు ఇంట్రామారావు గారి ప్రభుత్వంలోనే సో వరంగల్ జడ్పీ చైర్మన్ ఆదిలాబాద్ జడ్పీ చైర్మన్ని ఎంట్రామారావు గారు పెట్టిన క్యాండిడేట్లను ఓడించారు వీళ్ళు చంద్రబాబు గారి ఆదేశాల మేరకు చంద్రబాబే చెప్పాడు అనమాట ఓడించమని సో అప్పుడు ప్రజల వద్దకు పాలన అని చెప్పి ఎంట్రామారావు గారు ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చాం అది శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం మూడు జిల్లాల పర్యటన నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో సో నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ ప్రోగ్రామ్కి లక్ష్మీ పార్వతి వచ్చింది వెళ్ళాము నాకు ఎందుకో డౌట్ వస్తూనే ఉంది అక్కడి నుంచి ఇది రాగానే జడ్పి ఎలక్షన్ అయిపోయింది రిజల్ట్స్ రాగానే అక్కడి నుంచి ఎంట్రామారావు గారు వాళ్ళ కడియం శ్రీహరి నేను నగేష్ నేతని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అక్కడి నుంచి విజయనగరం నుంచి విజయనగరం ఎస్ విజయనగరం నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారు విజయనగరంలో మేము ఫ్యాకర్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నాం ఫ్యాకర్ గెస్ట్ హౌస్ అంటే పెద్ద కంపెనీ అది ఫ్యాకర్ అనేది నేను ఒక రూమ్లో ఉన్నాను నా పక్క రూమ్ నేను దేవేంద్ర గౌడు ఒక రూమ్లో ఉన్నాం దేవేంద్ర గౌడ్ నా క్లాస్మేట్ ధర్మవంత్ కాలేజీలో ఇక్కడే సికి 
యాకుత్పుర ధర్మంత కాలేజీలో మేము ఒకటే కాలేజీలో చదువుకున్నాం అందుకని మేమిద్దరం ఒక రూమ్లో ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు విద్యాధర్ రావు ఒక రూమ్లో ఉన్నారు పక్క మా పక్క రూమ్ వాళ్ళది మద్దస్థాని దామోదర్ రెడ్డి కరీంనగర్ అతను ఒక మినిస్టరు తమిళేని సీతారామోహన్ మినిస్టరు అతను ఒక రూమ్లో ఉన్నారు పక్క రూమ్లో మిగిలిన మంత్రులు కూడా వేరే వేరే గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు ఈ ఫ్యాకర్ గెస్ట్ హౌస్లో మాత్రం మేము ఉన్నాం ఆరుగురు సో డౌట్ వస్తుంది నాకు ఏంటో వెళ్తున్నారు పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏదో ఏదో జరుగుతోంది అని చెప్పి నేను పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పా సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ అండి అన్నగారు ఏదో జరుగుతోంది దొరగారితో చెప్పండి ఇది అప్పుడు డిఐజీ ఇంటెలిజెన్స్ దొరగారు హెచ్సే దొరగారు దొరగారితో ఒకసారి మాట్లాడండి మీరు ఏం జరుగుతుందండి దొరతో మాట్లాడితే లాభం ఉందా అని అడిగారు అలువాలి అతడు మాట్లాడండి అలువాలి మన కాన్ఫిడెన్స్ కదా అలు పంజాబ్ అతను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అతను అతను ఎస్పీ ఇంటెలిజెన్స్ ఆయన పాపం పోయాడు ఆయన క్యాన్సర్ తోటి చాలా మంచి ఆఫీసర్ జలంధర్ లునియాన్ ఆయనది ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాం ఇంటరామారావు గారు నేను కూడా అలువాలి గారి ఇంటికి ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళాం పంజాబ్ మేము అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసాం అనమాట లుధియానాలో సో అలువాలే గారితో మాట్లాడంటే అలువాలే గారిని పిలిపించి అడిగారు సార్ సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ సార్ అని చెప్పాడు అతను ఏం జరుగుతుంది నన్ను ఎదిరించేవాడు అవడు నా దగ్గర నుంచి పార్టీ లాక్కునేవాడు అవడు నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా దించేసేవాడు అవడు ఇందిరాగాంధీ ఏ చేయలేకపోయింది అటువంటి పని వీడు అట్లా చేయగలుగుతాడు చంద్రబాబు వాడు ఎంత వాడు బతికి ఎంత వాడు ఎందుకు చేస్తాడు వాడు చేయలేడు అన్నారు అయిపోయింది నిమ్మిన తర్వాత అక్కడి నుంచి అదే రోజు నాడు అక్కడ సీన్ ఎలా ఉండేదంటే క్యాబిన్ స్వీటర్ అనమాట ఇద్దరిద్దరు మంత్రులు ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్క క్యాబిన్లో స్టేజ్ మీద ఇంటరామారావు గారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు సెక్రటరీస్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆఫీసర్స్ అక్కడ నిలబడేవాళ్ళు ప్రజలు వాళ్ళకున్న కష్టాలు నాకు రేషన్ కార్డు లేదనో నాకు ఉద్యోగం రాలేదనో నాకు పెన్షన్ రాలేదనో లేదా మా ఊళ్ళో లైట్లు అరగట్లేదనో మా రోడ్లు బాగలేదని విన్నపాలు తీసుకొస్తారు కదా అది ఏ ఏ ఎవరెవరిది అయితే వాళ్ళు అక్కడ స్లిప్ మీద ఫలానా మూడో నెంబరు టెంట్లోకి వెళ్ళినాన్న రెండో నెంబర్ టెంట్లోకి వెళ్ళినాన్న అని రాసేస్తారనమాట ఆర్జీ మీద వాళ్ళు అక్కడికి వస్తారు వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు రాగానే ఆ మంత్రి ఎస్ కలెక్టర్ గారికి రెఫర్ అండ్ చేయటం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్కో సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్కో ఎవరికైతే వాళ్ళకి రెఫర్ చేసి పంపించేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ కాని పని అయితే సీఎం అని చెప్పి రాస్తే సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట ఆ ప్రజలు ఆ విన్నపాలు తీసుకుంటూ కూడా ఆయన అలాగే కూర్చుని ఉండేవాడు పొద్దున్న నుంచి ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు అందరినీ అటెండ్ చేసేవాడు ఆఫీసర్లు అందరూ పక్కనే ఉండేవాడు ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు నేను మద్దశాన్ దామోదర్ రెడ్డి తమిళేని సీతారాం దగ్గర ఉన్నా వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు ఇది కాదు సీఎం గారి దగ్గర లాభం లేదు చీపురుపల్లి ఆ ఊరి పేరు గద్దెబాబురావు నియోజకవర్గం ఈ కాలేజీ అది కాలేజీలో పెట్టారు ఇది అతను ఆ రోడ్డు దాటంగానే గద్దెబాబురావు ఇల్లు ఆ కుర్రాడు ఆయన సంతకం పెట్టింది లాభమే ఉంటుంది ఈ ఊళ్ళో అడుగు పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి ఒక పది రోజులు కూడా ముఖ్యమంత్రి కావడు గ్యారంటీ అంజయ్ గారు వెళ్ళిపోయాడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి వెళ్ళిపోయాడు చాలారెడ్డి వెళ్ళిపోయాడు బాగా తెలుసు ఈ ఊళ్ళో అడుగు పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి ఉండడు పది రోజులకి వెళ్ళి ఎక్కువ అన్నాడు షాకే నేను అక్కడి నుంచి పాపయ్య శాస్త్రి గారు ప్రజాదర్బార్ అని ఒక పేపర్ నడిపేవాడు చాలా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చెప్పుకోటి పాపయ్య శాస్త్రి గారు చిన్న పేపర్ నడిపేవాడు నా గురువు ఆయన సార్ సార్ ఇదేదో మంచి వార్త సార్ ఈ ఊరు వస్తే పది రోజులు కూడా ఉండడంట ముఖ్యమంత్రిగా ఓ వార్త రాసాడు నేను ఆయన బాగు పెట్టి కూడా వార్త రాసాడు నా దగ్గర ఉంది కూడా ఆ కాపీ కూడా పది పది రోజులు కూడా ఉండట్టు ఈ ఊరు వచ్చినాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఆ కుర్రాడు ఎవడో తిట్టిపోతున్నాడు సార్ సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సంతకం పెట్టుకు పని అయిపోతుందంటే ఆ ఎందుకు ఆయన పది రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండడు అన్నాడు సార్ ఇట్లా చెప్పాడు సార్ వాడు ఆయన రికార్డ్స్ చూసుకుని ఏస్ చీపురు పెళ్ళి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా లేడు ఆయన్ని సో అది అయిపోయింది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాం అక్కడి నుంచి అలాగే టెన్ డేస్ కూడా లేడుగా ఆ తర్వాత ఏం మరి అది మనకి తెలియదు ఎవడాడు చంద్రబాబు అసలు ఆ ఊళ్ళో అడుగే వెళ్ళడు 
ఒకసారి పంపించండి మీ అందరం రవి ప్రకాష్ పంపించిన కొమ్మినేని శ్రీనివాస్ పంపించిన ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ పంపించిన ఈనాడు రామోజీ గారి పంపించిన ఒక్కసారి చంద్రబాబు గారిని చీపురుపల్లి పంపించండి సార్ చాలు చాలు అయ్యూ చాలు ఇంకా అక్కడ అనమాట తెలీదమ్మ నాకు తెలియదు ఆ కుర్రాడు చెప్తే తప్పితే నాకు తెలియదు నిజంగా ఆ కుర్రాడు వచ్చి అన్నాడు నిజంగానే అలాగే పది రోజులన్నీ కదా పది కూడా కాదు వారమే వారమే అక్కడ సో అక్కడి నుంచి మేము విజయనగరం వెళ్ళాం విజయనగరం వెళ్ళి విజయనగరంలో మీటింగ్స్కి వెళ్ళాలి సో కోళ్ళాపల్ నాయుడు అని చెప్పి ఓ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే ఉండేవాడు మేము పొద్దున్నే అన్నగారు బ్రేక్ఫాస్ట్లో లక్ష్మీపార్వతి నేను ముగ్గురం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము గెస్ట్ హౌస్లో ఆయన పెద్ద ఆయన బయటకు వస్తున్నారు అనమాట విజిటర్స్ వస్తారు కదా కలుద్దాం అని చెప్పి అంటే ఒక్కరాడు అభిమాని పాం ఎంటరామారావు గారు అభిమాని అప్పల నాయుడు గారు చాలా సీనియర్ మంచి చాలా మంచి మనిషి హానెస్ట్ ఆయన ఆయనతో పాటు ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు అతను ఎంటరామారావు గారు అభిమాని వాడు పొరపాటున ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టాడు అంటే పొరపాటు కాదు పెట్టాలనిపిస్తుంది నేనే పెట్టాను ఓ కొన్ని వందల సార్లు పెట్టాను ఇంటరామారావు గారు కాళ్ళకి దండం ఒక దండం పెట్టినప్పుడు ఆయన గబుక్కున చెయ్యి సరిగ్గా లేవట్లేదు కదా ఆయనకి సో మెల్లిగా ఇట్లా వాడిని లేపుదాం అనుకున్నారు ఏమో ఈయన పడిపోయాడు కిందకి సీఎం గారు పడిపోయాడు కింద ఇంటరామారావు గారు అంతే పోలీసులు వచ్చి వాడిని చెత్తకొట్టుడు కొట్టేసి నాన్న బీభత్సంగ అరెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్న దగ్గరకు వస్తే లేదు వద్దు ఏదో అభిమాని నా తప్పుతోటి నేను పడిపోయాను ఆ కుర్రాన్ని ఏమో అనకండి మీరు నాకే బాడీ సహకరించలేదు నాకు నేను పడిపోయాను ఆ కుర్రాన్ని ఏమో అనకండి అభిమాని అతను అతను అరెస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పారు సో ఆ కుర్రాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అది సెకండ్ సెంటిమెంట్ అనమాట నాకు ఏంటి ఎట్లా పడిపోయారు ఎప్పుడు పడిపోయారే పెద్ద అయినా ఎట్లా పడిపోయాడు ఏంటో జరుగుతుంది మొత్తానికి నేను సో మేము నర్సీపట్నం వెళ్ళాలి నర్సీపట్నంలో చింతకాయలు అయ్యిన పాత్రుడు మీటింగ్ అనమాట అక్కడ బహిరంగ సభ చింతకాయలు అయిన పాత్రుడు కూడా మినిస్టర్ అప్పుడు అక్కడ బహిరంగ సభ పడిపోయిన తర్వాత ఆయన రెస్ట్ తీసుకున్నారు సో విజయనగరంలో ప్రోగ్రామ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అది సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు అక్కడికి వెళ్ళాల్సింది సో అక్కడి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సో ప్రోగ్రాము క్యాన్సిల్ చేసాము మేము అని ఏంటి అయ్యన్న పాత్రడు క్యాన్సిల్ చేయటం ఏంటి బహిరంగ సభని అన్న సీఎం గారు ఎంటరామారావు గారు బహిరంగ సభని ఎంటరామారావు గారు బహిరంగ సభని ఆయన రద్దు చేసుకోవాలి కానీ ఆయన దగ్గర పనిచేసే ఒక మంత్రి నేను బహిరంగ సభను రద్దు చేసేస్తాను మీరు రావద్దని చెప్పడంతో షాక్ అయ్యాము ఇది కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఏదో జరుగుతాం సంథింగ్ పోయింది అని అంటే ఇంకప్పుడు పెద్ద ఆయనకి డౌట్ వచ్చింది కానీ బయటికి చెప్పుకోలేకపోయారు ఆయన కూడా సో మళ్ళీ లాస్ట్ బహిరంగ సభ అట్ విశాఖపట్నం వచ్చారు సా పెద్ద ఆయన సీఎం గారు లక్ష్మీపార్తి స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు నేను యాజ్ యూజువల్గా నేను దేవేంద్ర గౌడు చంద్రబాబు నాయుడు మేమందరం డాల్ఫిన్ హోటల్ రామోజీరావు గారు హోటల్ అది ఆ హోటల్లో రూమ్స్ మాకు అక్కడ పట్టేసాను నేను ఇంకా ముందు రోడ్ల మీద చూసేసరికి ఇంటరామారావు గారు కట్అవుట్ లేదు ఇంటరామారావు గారు బ్యానర్ లేదు చంద్రబాబు నాయుడికి స్వాగతం చంద్రబాబు నాయుడికి సుస్వాగతం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెల్కమ్ ఇవే కనబడుతున్నాయి సో గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళిపోయాను నేను స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్కి సార్ సీన్ అయిపోయింది సార్ కేల్కత్తం సార్ మంది ఎక్కడ తమరి పేరు లేదు తమరు కట్అవుట్ లేదు తమరు బ్యానర్ లేదు చంద్రబాబుకి స్వాగతం ఇలా ఉన్నాయి కట్అవుట్లు అన్నీ అతనివే ఉన్నాయి మనం అసలు లేనే లేవు మీది అక్కడ కూడా కనపట్టలేదు ఒక ఫోటో కూడా లేదు మీది అన్నీ ఏ ఏం చేస్తాడు వాడు వాడు ఏం ఏం చేయలేడు రా వాడు మనల్ని లేదు సార్ అయిపోయింది సార్ సీను చూద్దాంలే హైదరాబాద్ వెళ్తాంగా అన్న సార్ ఈ లోపల మొత్తం రామోజీ గారి హోటల్లో డాల్ఫిన్ హోటల్లో కూర్చుని అందరినీ వైస్రాయ్ హోటల్కి తీసుకొచ్చేసారు ఎమ్మెల్యేసి ఆ నైట్కి నైట్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేశారు అక్కడ ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేసిని ఎమ్మెల్యేసిని అందరిని వైస్రాయ్ హోటల్కి తీసుకుని వచ్చేసారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిది ఆ హోటల్లో రాజ్యసభ ఇచ్చాడు గాంధీకి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అతనికి ఆ హోటల్కి తరలించేసారు కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ 
బహిరంగ సభకి ఇంటరామారావు గారు రావాలి స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి బయలుదేరాము అటెండ్ కాలేకపోయాము ట్రాఫిక్ జామ్ అంటే సీఎంకి ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కుపోయి బహిరంగ సభ అటెండ్ కాలేడమ్మా సీఎం పోలీసులు ఏం చేస్తారు ట్రాఫిక్ క్లియర్ సీఎం గారికి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయకపోతే ఇంకా రాష్ట్రంలో ఇంకెవరు చేస్తారు బహిరంగ సభ దాకా రానివ్వాలా అతి కష్టం మీద ఇక కొంతమంది గద్దిబాబురావు నెహ్రూ దేవినేని నెహ్రూ ఈ తమినేని సీతారాము ఇటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది అందరం కలిసి మెల్లిమెల్లిగా ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేసుకుని బహిరంగ సభ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాం మాట్లాడలేకపోయారు ఆయన మూడే మూడు మొక్కలు మాట్లాడారు బహిరంగ జై హింద్ అన్నారు వచ్చారు కేసు కథం క్లోజ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారానికి రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు అయిపోయింది అవును ఆ రెండు పత్రికలు పూర్తిగా ఆ రెండు పత్రికలు ఇంటరామర్ అంటే రెండు పత్రికలు అనే కాదు నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు ఆ సామాజిక వర్గం మొత్తం కూడా పత్రికలే కాదు ఆ సామాజిక వర్గం మొత్తం చంద్ర వెంటరామారావు గారిని పదవీ చుత్తుణ్ణి చేయించేసేయాలి అని లక్ష్మీ భారతిని బూచి చూపించారు ఆవిడ్ని ఒక బూచిగా చూపించేశారు ఆయన్ని పదవీ చుత్తుణ్ణి చేయించేశారు వాళ్ళు అనుకున్నది సక్సెస్ అయిపోయారు చంద్రబాబు నాయుడిని సీఎం చేశారు చెప్పులు వేశాడు చెప్పులు వేశారు చెప్పులు వేశారు ఆయన మీద ఇవాళ పోల్దాన్ని లేస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి బొమ్మలకి పతికొండంగా చెప్పులు వేయించాడు చనిపోయిన తర్వాత పోల్దాండ్ లేస్తున్నాడా అంత దౌర్భాగ్య రాజకీయ నాయకుడు వాడు ఒక మనిషి అన్నం తిన్నాడా కూతురుని ఇచ్చాడు ఆస్తులు ఇచ్చాడు అంతస్తులు ఇచ్చాడు పదవులు ఇచ్చాడు కర్షక పరిషత్ చైర్మన్గా హైకోర్టు వద్దంటే మళ్ళీ జీవోని మార్చారు రూల్స్ మార్చి మళ్ళీ ఇస్తే మళ్ళీ హైకోర్టు తిట్టింది వద్దని కర్షక పరిషత్ ఇయ్యద్దు చంద్రబాబు కానీ మళ్ళీ ఇచ్చారు మూడు సార్లు ఇచ్చారు అట్లా కర్షక పరిషత్ని జీవోలు మార్చి మార్చి ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం అన్ని సార్లు హైకోర్టు తోటి తిట్లు తిన్నాను వెంటరామారావు గారు అంత విశ్వాసం లేదా నీకు మామ మీద ఇవాళ కాకపోతే రేపురా ఆయన ఆయన అడుగు మీరు ప్రధానమంత్రి కండి దేశానికి నేను ముఖ్యమంత్రిని చేయండి నన్ను అని అడుగు వద్దనేవాడు కాదే ఆయన ఇచ్చేవాడుగా నీకు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది నీకు ఆ పని వెన్నుపోటు ఎందుకు పడవాల్సి వచ్చింది నీకు చాలా నీచి నికృష్టమైనటువంటి పనిచేశాడు చంద్రబాబు రాబోతుంది త్వరలో అందులో టీజర్ మీరు కూడా చూసే ఉంటారు ట్రైలర్ దాన్ని చూసిన తర్వాత అది పర్ఫెక్ట్గా అంటే లక్ష్మీ పార్వతి గారికో లేకపోతే ఎన్టీఆర్ గారికి ఆ మూవీతోటి న్యాయం జరుగుతుందని మీకు అనిపిస్తుందా అసలు మొట్టమొదటిగా రామ్ గోపాల్ వర్మని అభినందిస్తా నిజాలు చెప్తాను అంటూ సినిమా తీయటం మొదలెట్టాడు కనుక మరి అంత మట్టుకు ఎన్ని నిజాలు చూపిస్తాడు అన్నది నాకు తెలీదు టీజర్ వరకు చూసిన దాంట్లో లక్ష్మీ పార్వతిని కొట్టడం అన్నది చూపించాడు ఆ టీజర్లో ఆవిడ కూడా చెప్పిందని చెప్తున్నాడు కొట్టే అప్పుడప్పుడు నన్ను ఎన్టీ రామారావు గారు కొట్టేవారు అని నాకు తెలిసిన ఎన్టీ రామారావు గారు ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద చేయి చేసుకోరు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నా డెబ్బై ఏడులో తుఫాను దివసీమ అని అట్టు ఉడిగించిన ఉప్పిని వచ్చిన రోజునాడు కూడా హరికృష్ణ చిన్నపిల్లాడిని కూడా ఎంట పెట్టుకుని ది పేద ప్రజలకు సాయం చేయాలని జోలి పట్టుకుని భిక్ష చేశారు ఆయన వచ్చిన డబ్బుని ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధికి అందించారు అటువంటి మానవత్వం ఉన్న ఆయన అందులో అన్నం పెడుతున్న ఆవిడ్ని కొట్టారు అన్నటువంటిది సెన్సేషన్ కోసం చేసి ఉండొచ్చేమో కానీ చూపించడం కోసం అని ఇంటరామారావు అటువంటి వ్యక్తి కాదు అది చెప్పటం వరకు ఆవిడ చెప్తోంది ఆయన తిడతారు అంత మటుకు నాకు తెలుసు తిట్టడం అనేది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను కూడా అప్పుడప్పుడు తినేవాడిని కనుక తిట్లు తినేవాడినే కనుక అప్పుడప్పుడు కొన్ని విషయాలలో తిట్టడం వరకు తెలుసు కానీ ఆయన చేయి చేసుకుంటాం తెలియదు ఎందుకంటే బాలకృష్ణ అభిమాని వచ్చి దాండేస్తేనే కొట్టేస్తాడు సో ఇంటరామారావు గారికి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందా ఆ సన్నివేశంతో ఓహో తండ్రికి ఉన్న లక్షణాలు కొడుకు వచ్చినాయి కదా అని సో ఇంటరామారావు గారికి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది అది సో ఆ సన్నివేశాన్ని తీసేస్తే రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆయన అభిమానిగా నేనే కాదు ఆయన అభిమానులందరం కూడా 
సంతోషపడతాము అటువంటి సీనుని సినిమాలో పెట్టకుండా మిగిలిన జరిగిన నిజాలన్నీ కూడా అసలు చంద్రబాబు అసలు ఎంట్రామారావు కుటుంబంలోకి చంద్రబాబు ఎలా ఎంటర్ అయ్యాడు అన్న దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టిన సినిమాని కావాలంటే ఆయన సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్గా ఉండి సింహమాలుడు సినిమా షూ షూటింగ్ క్లాప్ కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు రోజు నాడే సంబంధం చూసింది ఆ రోజు నాడు భువనేశ్వర్కి సో ఆ రోజు నాడే సంబంధం చూసి ఆస్తిపాస్తులు లేకపోయినా మంత్రి గారు కదా అప్పుడు మీరు సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ కాంగ్రెస్లో సో ఆస్తిపాస్తులు లేకపోయినా పర్వాలేదులే అంటే అప్పుడు భువనేశ్వరి ఇప్పుడున్న భువనేశ్వరి లాగా ఉండేది కాదు కొంచెం ఫ్యాటీగా ఉండేది సో పెళ్ళికి ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు అనమాట ఆ లావుగా ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకుంటానికి అని చెప్పి యువకులు కూడా ఆ రోజుల్లో సో ఇతను ఎగిరి గంత వేసాడు పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత అదృష్టం ముఖ్యమంత్రిగా మూడు సార్లు ప్రభావ స్వీకారం చేసేసాడు సో అటువంటి విషయాలన్నింటినీ నిజాలని నిజాలుగా చూపిస్తే రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమా చాలా బాగుంటుంది మరి ఆ ధైర్యము ఆ సాహసము రామ్ గోపాల్ వర్మ వర్మ చేశాడా లేదా మరి ఆవిడ కూడా ఇంట్రామారావు గారికి భోజనం పెట్టిన అవి ఆయనకు పక్షపాతం వచ్చినప్పుడు చేసిన సేవల గురించి చూపిస్తున్నాడా లేదా లక్ష్మీభారతి చేసిన సేవలని గురించి కొడుకులు కూతుళ్ళు కోడళ్ళు ఆయన్ని ఎంత అవమానపరిచారన్నది నిజంగా చూపిస్తున్నాడా లేదా ఆ సినిమాలో రాజకీయంగా ఇంట్రామారావు గారు ఎంత ఉచ్చస్థితిలోకి వెళ్ళారో నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్గా అనేటువంటి చూపిస్తున్నారా లేదా ఆయన ఉప ప్రధాని పదవికి ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకొని కాక ఒప్పుకోనని కూడా భీష్మించు కూర్చుని బీపీ సింగ్ గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు నేషనల్ ఫ్రంట్ లీడర్స్ అందరూ రిక్వెస్ట్ చేశారు ఉప ప్రధానిగా ఉండమని ముందు వద్దన్నారు తర్వాత ఆయన ఒప్పుకున్నారు సరే నేను ఓడిపోయిన వాడిని డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను గెలిచిన తర్వాత ఉప ప్రధానిగా వస్తాను మళ్ళీ కావాలంటే మీరు ఉండమంటే అని కూడా ఆయన చెప్పారు ముందు అందరికీ అప్పుడు ఎయిటీ నైన్లో ఓడిపోయారు కదా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పోయింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అటువంటి వ్యక్తి ఒప్పుకుని ఓ లెటర్ ఇచ్చారు ఆ లెటర్ నేను డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు చూపిస్తాను మీకు ఫోటోలు కూడా డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు మన బి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారని రాజ్యసభ సభ్యుడు ఒక ఆయన ఉండేవారు తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్గా కూడా చేశారు ఆయన ఆయన డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు నేను ఎలమంచల్ శివాజీ గారని రాజ్యసభ సభ్యుడు చేశారు గుంటూరు నుంచి పిహెచ్డి అగ్రికల్చర్లో ఆయన మేము నలుగురమే దేవీలాల్ గారి దగ్గరికి ఆ లెటర్ బయటికి వెళ్ళి ఇచ్చాము ఉప ప్రధానిగా ఒప్పుకున్నారని కూడా విపి సింగ్ గారికి ఆ లెటర్ అందింది ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి కానీ రాత్రికి రాత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్వత నేను ఉపేంద్ర గారు అని చెప్పి లగడపాటి రాజగోపాల్ గారి మామ గారు అనమాట విజయవాడ ఆయన ఇద్దరు కలిసి రాత్రికి రాత్రే ప్లాన్ మొత్తం మార్చేసి ఆయన కలవల ప్రభాకర్ రావు అని రాజ్యసభ సభ్యుడు నల్గొండ జిల్లా అతను కెంబూరి రామ్మోహన్ రావు శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిల్ నుంచి గెలిచాడు అతను అతనికి వీళ్ళిద్దరికీ మంత్రి పదవులు ఇమ్మని తను డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉంటానని లెటర్ ఇచ్చాం ఆ రోజు నాడు అయినా సరే వాళ్ళిద్దరికీ రాకుండా వెంట్రామారావు గారిని డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చేయనివ్వకుండా చంద్రబాబు నాయుడు ఉపేంద్ర కొత్తంత్రాలు కుట్రలు చేసేసి నేషనల్ ఫ్రంట్ ప్రధాన కార్యదర్శులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో జనరల్ సెక్రటరీస్ వాళ్ళందరినీ మంత్రులుగా తీసుకోవాలని చెప్పి ఒక ప్రతిపాదన లాగా తీసుకొచ్చేసి ఆ ప్రతిపాదనని అమలుపరిచేశారు దాంతో మురసోలి మారణం ఒక ప్రధాన కార్యదర్శి ఉపేంద్ర ఒక ప్రధాన కార్యదర్శి దినేష్ గోస్వామి ఒక ప్రధాన కార్యదర్శి సో వీళ్ళందరూ మంత్రులు అయిపోయారు ఇంట్రామారావు గారు డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాల బట్ అది తెలియదు మాకు రాష్ట్రపతి భవనానికి వెళ్ళిపోయాం మేము రాష్ట్రపతి భవనానికి ఎంటర్ అయిపోయాం మేము ప్రమాణ స్వీకారానికి నేను అరవై కిలోల దండ తీసుకెళ్ళాను నేను వెయ్యడానికి ఇంట్రామారావు గారికి ఎంటర్ కాగానే ఆయనని నాలుగో రోజులో కూర్చోబెట్టారు నేను సీనియర్ జర్నలిస్ట్ని నాకు తెలుసు డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చోబెడతారు కేంద్ర మంత్రు అయినా కానీ ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చోబెడతారు అటువంటి తీసుకొచ్చి నాలుగో రోజులో కూర్చోబెట్టేశారంటే సీన్ అర్థమైపోయింది నాకు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ ట
थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब मेरा टीवी प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू मेरा टीवी